బ్రో రేపటి నుంచి ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేస్తా వన్ మంత్ లో బాడీ పెరిగిపోవాలి అంతే రేపటి నుంచి ఎందుకు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసి లేదు 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 మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు మార్నింగ్ లేచి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే బెనిఫిట్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయంట ఐదు గంటల కలారం పెడతా లేచి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తా ఆ తర్వాత స్నానం చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్ స్టార్ట్ డేకి సరే మార్నింగ్ లేచా రాత్రి పడుకోవటం లేట్ అయింది ఇప్పుడు అందుకే లేలేకపోయా రేపటి నుంచి ఖచ్చితంగా చేస్తా మార్నింగ్ లేచా అబ్బ అమ్మ తోడు బ్రో ఐదు గంటలకు లేచాను స్నూజ్ బటన్ కొట్టాను పదే పది నిమిషాలు పడుకున్నా అని అమ్మ లేచి చూస్తే పది అయింది అంటే కరెక్ట్ గా పన్నెండున్నరకి మా పాప హాయి చెప్పింది ఇప్పుడు బాగా చెప్తే బాగోదని నేను హాయి చెప్పా ఊరే ఇదంతా కాదు కానీ ఓ పంచి ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేసి రేపు పొద్దున కానీ పొరపాటు నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ చేసేదే అనుకో రేపు ఈవినింగ్ చేయమా ఎల్లుండి నుంచి మార్నింగ్ చేసుకో కానీ ఇప్పుడైతే చెయ్యి రేపు పొద్దున చేస్తా హలో వాళ్ళ నా పేరు జ్యోతి స్వరూప్ మీరు ఎక్సర్సైజ్ టైమింగ్ సెట్ చేసుకోవడానికి త్రీ రూల్స్ చెప్తాను అందులో ఫస్ట్ రూల్ ఇలాంటి వాళ్ళ మాటలు మాత్రం వినకండి మీరు మార్నింగ్ చేసినా మధ్యాహ్నం చేసినా సాయంత్రం చేసినా ఆఖరికి నైట్ చేసినా ఏమీ తేడలేదు సో మీరు మీ కన్వీనియంట్ టైం చూస్ చేసుకోండి బట్ కన్సిస్టెంట్గా చేయండి అయినా త్వరగా లేవటం అలవాటు లేని వాళ్ళు ఫోర్స్ చేసుకుని త్వరగా లేచినా ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒక రీజన్ వాళ్ళు లేట్గా లేస్తారు దానివల్ల ఎక్సర్సైజ్ చైన్ బ్రేక్ అవుద్ది ఆఖరికి ఎక్సర్సైజ్ చేయడమే మానేస్తారు ఇంకో విషయం మీరు త్వరగా లేచే టైపా లేట్గా లేచే టైపా అనేది మీ జీన్స్లోనే ఉంటుంది అందుకే మీరు ఫోర్స్ చేసుకుని త్వరగా లేచినా ఆ టైంలో మీ ఎఫిషియన్సీ సరిగా ఉండదు ఇది నేను చెప్పట్లేదు ఒక న్యూరో సైన్స్ ప్రొఫెసర్ వై వి స్లీప్ అనే బుక్ రాసి అందులో చెప్పాడు సో మార్నింగ్ కోసం ఫోర్స్ ఏం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు లేవగలిగితే లేవండి లేకపోతే ఎక్సర్సైజ్ టైమింగ్ మీ కన్వీనియంట్ టైంలో పెట్టుకోండి ఇది పాయింట్ నెంబర్ వన్ సెకండ్ రూల్ ఏంటంటే మీ ఎక్సర్సైజ్కి మీరు పడుకునే టైంకి మధ్యలో మినిమం వన్ అవర్ గ్యాప్ ఇవ్వండి ఎందుకంటే మార్నింగ్ టైంలో మన బాడీ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది నైట్ టైంలో బాడీ టెంపరేచర్ తగ్గిపోతుంది అలా తగ్గిపోతేనే మనకు ఈజీగా నిద్ర వస్తుంది ఒకవేళ మీరు ఆ టైంలో ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మీ హార్ట్ రేట్తో పాటు మీ బాడీ టెంపరేచర్ కూడా రైజ్ అవుతుంది అలా రైజ్ అవ్వడం వల్ల మీకు నిద్ర వెంటనే ఈజీగా పట్టకపోవచ్చు బాడీ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటేనే నిద్ర పడుతుంది కాబట్టి సో మీరు ఆ గ్యాప్ మెయింటైన్ చేస్తే మీ స్లీప్ క్వాలిటీ దెబ్బ తినకుండా ఉంటుంది ఇది రూల్ నెంబర్ టూ రూల్ నెంబర్ త్రీ ఏంటంటే మీరు ఏదైనా మేజర్ మీల్ తీసుకుంటున్నప్పుడు లైక్ లంచ్ కానీ డిన్నర్ కానీ తీసుకుంటున్నప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఎందుకంటే మీరు మీల్ తీసుకున్న వెంటనే డైజెషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది అది చేయడానికి బ్లడ్ సప్లై మేజర్లీ మీ కడుపుకి ఇంటెస్టైన్స్కి వెళ్ళాలి అదే టైంలో మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేశారనుకోండి మీ మజిల్స్కి బ్లడ్ సప్లై వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఈ రెండు ఒకేసారి చేయడం కష్టం కాబట్టి ఆ గ్యాప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ ఆ మీల్స్ కొంచెం చిన్నది అయిందనుకోండి మీరు వన్ అవర్ గ్యాప్ ఇచ్చినా సరిపోద్ది అలా కాకుండా జస్ట్ స్నాక్ ఏదైనా తీసుకున్నారనుకోండి ఈవెన్ హాఫ్ అన్ అవర్ గ్యాప్ ఇచ్చినా కూడా సరిపోతుంది ఇది రూల్ నెంబర్ త్రీ సో మీరు వెయిట్ లాస్కి ట్రై చేస్తున్న జనరల్ ఫిట్నెస్కి ట్రై చేస్తున్న ఈ మూడు రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు నెంబర్ వన్ మీరు మార్నింగ్ చేసిన మధ్యాహ్నం చేసిన రాత్రి చేసిన పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు నెంబర్ టూ మీరు మీ ఎక్సర్సైజ్ టైంకి మీ స్లీప్ టైంకి మినిమం వన్ అవర్ గ్యాప్ ఇవ్వండి నెంబర్ త్రీ మీ మీల్ టైం తర్వాత మినిమం వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ గ్యాప్ ఇచ్చి మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి లేదా వన్ అవర్ లేదా హాఫ్ అన్ అవర్ ఇది డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ సైజ్ ఆఫ్ ద మీల్ ఈ మూడు రూల్స్ చాలు జనరల్ ఫిట్నెస్ కోసం అదే ఒకవేళ మీరు మజిల్ బిల్డింగ్ చేస్తున్నారు అంటే అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఒక్క ఎక్స్ట్రా రూల్ చెప్తా అదేంటంటే మీ ఎక్సర్సైజ్కి ముందు ఒక మీల్ పెట్టాలి ఎక్సర్సైజ్కి తర్వాత ఒక మీల్ పెట్టాలి ఎక్సర్సైజ్కి ముందు ఒక స్మాలర్ మీల్ పెట్టచ్చు బట్ ఇట్ షుడ్ బి రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్సర్సైజ్ తర్వాత కూడా ప్రోటీన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్న మీల్ తీసుకోవాలి ఈ రెండు తీసుకుంటే ముందుదేమో మీకు ఎక్సర్సైజ్ బెటర్గా చేయడానికి పనికి వస్తుంది ఆ తర్వాత ఏమో మజిల్ రిపేర్కి పనికి వస్తుంది ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరుగుతుంది ఆ టైంలో మజిల్ బిల్డింగ్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన త్రీ రూల్స్తో పాటు లాస్ట్ది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మజిల్ బిల్డింగ్ చేసేవాళ్ళు అదర్వైజ్ ఫస్ట్ త్రీ రూల్స్ చాలు నార్మల్ ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేసి చేయాలనుకునే వాళ్ళు అంతే ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో రాయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్దర్ వీడియోస్లో క్లారిఫై చేస్తాను నమ